तो ये हे एस बनम टी ग्राफ नहीं जानब अर्थात डिसप्लेसमेंट सरण बनम समय ग्राफ जानब यटार ग्राफ नहीं आलोचना करब गुरुतपूर्ण किस बेपार आखने जो जेने रखा दरकार बोथ फर माल्टिपल चय कोश्चन्स एंड क्रिएट कोश्चन फार्ष्टे देखो हमें चिंता कर लम यराबर एक वाई जे एक्सिस वाई एक्सिस बराबर हमें चिंता कर लम हे डिसप्लेसमेंट ए बराबर हमें चिंता कर लम टाइम हमें टाइम के काउंट करब ये हमें धरल रेफारेंस पॉइंट प्रसंग बिंदु हमें धरल तो ये धरार पर बराबर एक दाग लाइन चिंता कर लम एक्सक एक्सिसर साथे एक्सक्षर धनत्मक दिक्कत साथे ये को उत्पन्न कर थीटा है तेल ये थीटा के थीटा थीटाटा जो है ये थीटाटा निर्देश कर थीटाटा अर्थात ये थीट उत्पन्न कर टैन मान अर्थात टैन थीटा टैन थीटा के स्लप खूब ही गुरुतपूर्ण ये टैन थीटा के स्लप सो एक जिन मन रखब जो थीटाटा से क्षेत्र में दिक बराबर होते हैं थीटाटा क्योंकि हमारे एक्सक्षर धनत्मक दिक्कत साथ ही एक्सक्षर धनत्मक दिक्कत साथ ही एक गुरुतपूर्ण कथा हे थीटा स्लप मानी कि ढाल तो हमें थीटाटा पाई ये थीटार माना जत बेसि भलुसिटर मान ती ए बेपार मन रखा अर्थात हमारे थीटार मान जो बेसि भलुसिटर मान बेसि अच्छा स्लप मानी कि चलो एक जेने आस स्लप स्लब जाके बोलते परि अच्छा एक मुझे दी अर्थात ये क्योंकि टैन थीटा रईट वही थिएटर मान जो नहीं टैन थीटार समय बोलते टैन थीटार समय बोलते स्लब ए स्लब समान कि बोलते स्लब समान हमें क्यों बेग बोलते विषय देखो स्लब समान ये कारण बेग बोलते कारण स्लब व ढाले सूत्र सकले ही जानी वाई वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू माइनस एक्स वन ए देखो जो तुम आसले बराबर तुम एस निच आई मिन वाई एक्सिस बराबर एवं यो अब टाइम निच सो तुम एखे वाई टू वाई टू माइनस वाई वनर जगह तुम क्योंकि लिखे ही दीते एस टू माइनस एस वन एखे एक्स टू माइनस एक्स वनर जगह जेहतु टाइम तई टी टू माइनस टी ओन लिखे दीते ये तुम ये लिखते पो जो डेल एस अर्थात हमारे स्वरण जो परिवर्तन बै टाइम जो परिवर्तन ए विषय के बोलते भैलुसिटी खूब ही गुरुतपूर्ण अर्थात देखो तुम्हार भैलुसिटी समान इवेंचुअलि कि हे भैलुसिटी समान स्लब हर द्वारा बोझा जो तुम्हार थिएटर मान जत बड़ो है तुम्हार भैलुसिटर मानो तत बड़ो है रईट खूब गुरुतपूर्ण अर्थात देखो तुम्हारे ये जो अवस्थाटा जो अवस्था के भाव चिंता करतम अर्थात ये लाइन ये लाइन के धरो हमें ये बराबर चिंता कर बराबर चिंता कर थीटार मान हतो अर्थात थीटा प्राइम जो चिंता करी थीटा प्राइम जेहतु हमारे थीटार के बड़ो तेतम जो से क्षेत्र में थीटा प्राइम क्षेत्र अर्थात य लाइनटार जो हमें चिंता करतम तक क्योंकि हमारे बेगर मान बेसि होतो फलेते स्लब मानी बेग और थीटार मान जो बेसि बेगर मान ती है तो थीटार ऊपर हमारे बेग डिपेंड कर थीटा थीटार प्राइम हमारे जेहतु बड़ो रही सो यह विषयगू जस्ट एक बेसिक जाना दरकार छो तो इवेंचुअल कि बोलते परि जो हमारे स्लब जो हमें एस बनम टी ग्राफ चिंता करब तक तो स्लब समान ढाल समान बोलते पर टैन थीटा एटार समय एट बोलते वाई टू माइनस वाई वन एस टू माइनस एस वन बोलते एक्स टू माइनस एक्स वन जेहतु एक्स एक्सिस बराबर हमारे टी टाइम टी टू माइनस टी वन दीते अर्थात डेल एस बै डेल टी एटार समय क्योंकि बेसिकली हमारे भैलुसिटी भैलुसिटर मान हमें क्यों निर्णय करब एक एस बनम टी ग्राफ थे से फार्ष्टे जेने गल तो यह विषयगू क्यों गुरुतपूर्ण तो देखो आसल परीक्षा धरो ए रकम अनेक ग्राफ दिए अंक आसे तो एक अंक कर देखा एक अंक कर देखा अच्छा हमें चित्रटा के भाव आँखी अर्थात एक जगह रखी नीचे तो ये बराबर हमारे टाइम नीचे नीचे टाइम अच्छा धरो एखे ए बराबर टाइम ए बराबर हमारे स्वरण अर्थात वाई एक्सिस बराबर तो हमें धरल धरो जी चिंता करी से क्षेत्र में अवस्थाटा जो टाइम से दस दस सेकेंड आप धरते परि ए बराबर एस निब हमें मीटारे एवं टी निब सेकेंडे तो बराबर हे दस सेकेंड ये टाइमटा ये हे पंदो पंदो सेकेंड ये जो टाइमटा एखान बराबर हमारे टाइम 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 टाइ
बीस सेकेंड रईट एवं जेटा धरल यही बराबर हमारे जो डिसप्लेसमेंट स्वरण से दस एवं बराबर हमें धरल यही बराबर जो हमारे डिसप्लेसमेंट अच्छा एक छोटो कर दी हमारे सुविधार्थे बोझार सुविधार्थे अच्छा धरल सरि तो ये बोझाते चाची धर ये ए पर्यत तो बराबर जो हमारे से पंदो तो खूब ही गुरुतपूर्ण आपकम आसल एक मैद्य आ बला आज ये हे ओ बिंदु एट ए बिंदु एट बी बिंदु एट सी बिंदु तेल ओ ए ओ ए ए बी ए सी ए बेग आलदा आलदा भाव निर्णय करो अर्थात ओ ए पथे बेग निर्णय करो तेल जो भिओ ए निर्णय करी तेल से क्षेत्र में सूत्र जेटा जी अर्थात डेल एस बै डेल टी ए डेल एस मानी कि एस टू माइनस एस वन तो ये देखो हमें जी एस टू निर्णय करते चाहिए ता मानी कि एस टू मानी कि आसमें तुम एसर दिखे जाओ एस हे दिक बराबर तो ये एस टू बोलते बुझे हे दस के देखो खूब गुरुतपूर्ण एस टू मानी हे दस एवं एस वन मानी एस वन मानी कि आई मिन फाइनल अवस्था तो दस और दि अवस्था हे जिरो तरह मैंने ये लिखब दस माइनस जिरो एम जी टी टू माइनस टी वाने जाने देखो हमारे टी टू कत अर्थात टाइम फाइनल टाइम टा कत अवस्थाटा रेट ओ ए बराबर तो ये इनिशियल अवस्था टाइम तो जिरो ए फाइनल अवस्था टाइम हे दस तो क्षेत्र में कत एखे हमारे दस माइनस जिरो तो इवेंचुअल भिओ बराबर जो बेग है से मीटार मीटार पर सेकेंड तो ये विषय गुरुतपूर्ण एन जो तुम्हें बला है तेल ए बी पथे बेग कत सर्वदा मन रखबा कि मन रखबा जो ए बी पथर जो बेगट से जिरो है अर्थात हमें बोलो जो भि ए बी समान जिरो क्यों जिरो है कारण देखो तुम्हारे ये क्यों ये बराबर क्यों निशो तुम ये बराबर तो डिसप्लेसमेंट रईट तो जो तुम डिसप्लेसमेंट ही परिवर्तन है ना देखो डिसप्लेसमेंटर परिवर्तन जिरो मानी कि तुम जो भि ए बी निर्णय करवा तुम डिसप्लेसमेंटर परिवर्तन ही तो शून्य अर्थात तुम्हारे ऊपर मानटाई जो शून्य हो जाए तो हमें ओभारल बेगटाई शून्य हो जाए सो आशा करी बुझते पर सी निर्णय कर देखो जो आसमें भि बी सर मान कत भि बी सी को BBC बी सी हेतुकु तो एखान जो चिंता करो तो देखते पाबा जो एखे तुम्हार इनिशियल अवस्था अर्थात ये बी बिंदुता हम इनिशियल पॉइंट ये बी बिंदु बराबर तुम्हार एस एर मान हे दस एवं तुम्हार यी बिंदुते एस एर मान कत पंदो तर मैंने कि हमारे एस टू माइनस एस वन कत पंदो माइनस दस रईट तो तुम फार्स टू पर लिखा पंदो माइनस दस ए टाइम हिसाब जो करो टाइम हिसाब कर देखा एखे कत बीस माइनस पंदो है रईट तो ये हम बीस माइनस पंदो सो इवेंचुअल क्य पासी आसले इवेंचुअल पासी हे एखे पाँच नीचे पाँच सो हमें एखे लिखते परि एक मीटार पर सेकेंड सो इवेंचुअल एखे एक मीटार पर सेकेंड होता है सो हमें एक मैथ कर लम एक्ट मैथ करब ये मैथ तो आसल एक क्रिटिकल बाट हमें आशा करी पार्ब सकते ही अच्छा देखो ये हे एरक एक सीचुएशन धर एरक एक सीचुएशन एवं एरक एरक एखे बला आज है जो पाँच सेकेंड आई मिन य बराबर टाइम ये बराबर हे डिसप्लेसमेंट एखे बला आज पंदो सेकेंड एवं धर इवेंचुअल अच्छा यहाँ के आकटू भलोक आँखी ओके ये हमें धरल पचिस तो एवं जी बराबर जो डिसप्लेसमेंट से हे दस एट जानले हमें हम एट जिरो पॉइंट एट ओ पॉन्ट एट हे एट हे बी धरल ए पॉन्ट हे सी तो ये सकल विषय जाना पर निर्णय करते बोलते ओ ए पथ ए बी पथ ए बी सी पथे बेग निर्णय करो तो जो बेग निर्णय करब धर बेग ओ ए तक कि बेग ओ ए जो हमें निर्णय करते जाब तक एस टू आई मिन डेल एस कत है डेल एस मानी कत देखो खुबी भलोक जे एखे ओ एट इनिशियल एट फाइनल पॉइंट तो फाइनल पॉइंटे जो आसमें एस टू एर मान से दस और एस वनर मान जिरो सो हमें एखे बोलते ऊपर हे दस माइनस जिरो ए नीचे कत है टाइम टाच जो तुम चिंता करो एखान यटूक अर्थात एट फाइव माइनस जिरो सो एखे कि बोलते पर फाइव माइनस जिरो एखे तुम्हार बेगटा कत हो जाए बेगट हो जाए हे दुई मीटार पर सेकेंड 
पर मीटर पर सेकेंड रही दुई मीटर पर सेकेंड एन तुम जो भि ए भी निर्णय करो भि ए बेग शून्य क्यों शून्य ये क्योंकि तुम बुझते ही पड़तेसो कारण से हमारे डिसप्लेसमेंटर परवर्तन होता है ना अब डिसप्लेसमेंट जो परिवर्तन है ना तो आसमें ऊपर डेलेसर मान शून्य हो जाए ओभारल बेगटाई शून्य हो जाए तो हमें जो भि बी सी निर्णय करी देखो ये क्योंकि इंटरेस्टिंग एखे जो भि बी सी निर्णय करते चाहिए ऊपर कत हो आसले बिंदुता बिंदु अर्थात एक क्षेत्र में फाइनल जो आसले डिसप्लेसमेंट से जिरो अर्थात एस टूर मान जिरो है और एस एर मान क्यों दस सो तुम कि करवा तुम एटा के जिरो माइनस दस लिखते पर इविशन चुआलिप तुम एखे कि लिखते पर पचिस माइनस पंदो सो एट लिखते पर पचिस माइनस पंदो एखे हमारे भैलूटा कत आसते से एखे भैलूटे आसते से माइनस वान मीटर पर सेकेंड सो देखो आप पाइ गे भि बी सी एर मान कत माइनस वन मीटर पर सेकेंड तो ये क्यों माइनस पाइल ये जो तुम कोश्चन है तो हमें मन रखा जो माइनस पावर पिछने कारण हे हमारे फार्स्ट ए रकम छो दें जिरो हो गए आई मिन बेगर मान तर आर नीचे नाम से यह नीचे दिखे नाम से ये दादाई आसमें क्योंकि आप बुझे नीते नीचे दिखे नामा मानी कि एखे तुम लक्ष्य ही करते परसो जो बेग बेगर मान क्यों कमते से कैमने कमते से देखो हमारे एखने डिसप्लेसमेंट दस छो क्यु दस डिसप्लेसमेंट थी डिसप्लेसमेंट जिरो ते नाइम चले आससे फिर दस थी डिसप्लेसमेंट जिरो ते चले आससे तर मैंने कि हमारे बेग ह्रास पा बेग ह्रास पा कत बेग ह्रास पे कत माइनस माइनस वन मीटर पर सेकेंड हो जाए सो आशा करी बुझते पर पूरा मैथा और आसल टाइपर मैथे हमारे एक्सामे आसार सम्भवना खूब बेसि तो एम जो तुम्हें एक कोश्चें करी धरो ये एक ग्राफ य बराबर हमें चिंता कर टी बराबर हमें चिंता कर तो क्षेत्र में तुम्हें बोलते हो कि बोलते हो अच्छा ये बोझा और एक कहनी आर्था एक क्षेत्र में क्योंकि गुरुतपूर्ण कहनी आटार क्षेत्र में आगे मैथटार क्षेत्र सो से चलो डिसकाश डिसकस करी तरह ये जा चित्रटा छो ए रकम तो एक जिन भलोक लक्ष्य करवा जे हमें ये बराबर अर्थात हमें जो यटार अर्थात ये एक्स एक्सिसर धनत्मक दिक्कत साथ चिंता करब तक यार मान कत हो नाइनटी डिग्री थे कणर मान कत होर मान हम नाइनटी डिग्री थे बड़ो जो कणर मान नाइनटी डिग्री थे बड़ो है तक बेग ऋणात्मक है यह बेपार्ट मे रखा क्यों बेग ऋणात्मक है कारण हमारे स्लब व ढाल स्लब व ढाल स्लब व ढाल हे ऋणात्मक है ये मानट ये कथाटा मे रखा जो जख आस थीटा नाइनटी डिग्री थे बड़ो है तक स्लब ऋणात्मक है और स्लब ऋणात्मक हो मैं बेग ऋणात्मक हो जो थीटा नाइनटी डिग्री थे छोटो है तुम जी केसटार कथा चिंता करो एखे जो तुम थीटार कथा चिंता करो एखे जो थीटा से नाइनटी डिग्री थे कम जो एक सक्षर धनत्मक दिक्कत साथ ही थीटा कर रो से क्षेत्र में थीटा जेहतु नाइनटी डिग्री थे कम एक क्षेत्र क्योंकि बेग हो कत प्लस टू मीटार्स पर सेकेंड एखे बेग देखा धनत्मक है कारण कि स्लब धनत्मक है सो ये बेपार्ट खूब ही गुरुतपूर्ण एक पॉइंट ये मन रखा तो एरपर हमें हे एक परवर्ती एक रेसपेक्टे जा दिक बराबर हमें चिंता कर दिक बराबर हमें टी चिंता कर तो एन एसओ टी जो चिंता करी एन तुम्हें जो बसले क्षेत्रटा क्षेत्रटार क्षेत्र आसले यटार भूसिटी कत हो तो फार्स्टे तुम जे विषय लक्ष्य करवा से तुम जो बिंदुर साथ आई मिन यूर के धरे तुम जो एक सकर धनत्मक दिक्कत साथ चिंता करो तो रकम कौन हलो अर्थात ए रकम कौन हलो जेटार कत जो हमारे बेसिकाली नाइनटी डिग्री थे बसि जो हमारे थीटा नाइनटी डिग्री थे बसि है एवं जो आसले कि थीटा नाइनटी डिग्री थे बसि तक तुम चोख बुझे धरे निबा कि बेग हे ऋणात्मक बेगर मानट ऋणात्मक है ये बुझे गेसि एवं धरो हमें एखे मान दिए दिलम हे एखे एस एर भैलू एखे दीसि दस और ये बिंदुते दीसि हमें टीयर भैलू हे धरो पाँच रईट एस एर भैलू दस एखे टीयर भैलू पाँच सेकेंड दीसी और दस मीटार दीसी तो एन जो तुम्हें बला है जे एखे हमें कि बुझते ही पड़ते एस बै टी हमें दुई पे जाब रईट कंतु दुई बेर कर ले तो एक क्षेत्र में एक विषय मन रखते हैं जो मान क्यों एखे दुई ना दुई बोलने हमें भूल है क्या भूल है कारण हमें यहने देखो ये जे को उत्पन्न करते नाइनटी डिग्री थे बेसि एवं जेहतु बसि स्लप ऋणात्मक है भैलुसिटी ऋणात्मक है सो 
যেহেতু ভ্যালুসিটি ঋণাত্মক হবে এবং আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করো যে আমাদের আরেকটা কথা কিন্তু এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে আমরা এখানে যেখানেই এরকম একটা এক্সক্ষের সমান্তরাল একটা রেখা এঁকে আমি কোন চিন্তা করি না কেন সর্বদা কিন্তু আমার থিটার মানটা এটার সমানই হবে অর্থাৎ সর্বদা থিটা কিন্তু সমান তো যেহেতু সর্বদা থিটা সমান আসলে বেসিক্যালি আমাদের লাইনগুলো যখন এরও এইভাবে থাকে তখন সে আমরা বলতে পারি কি আমাদের থিটা সমান হয় তো অর্থাৎ লাইন ধরো এইভাবে একটা লাইন আছে সে ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার এইভাবে যদি থিটা চিন্তা করি সেই থিটা সমান হয় বা আমি এই যে এটার মতো লাইন চিন্তা করলাম এইভাবে এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার সর্বদা আমাদের থিটা কিন্তু এক্সক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কি হবে সমান হবে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা যাই হোক তো এক্ষেত্রে আমি বেশ কিছু ব্যাপারে পৌঁছাইতে পারি একটা ব্যাপার হচ্ছে আমার ভি সমান টু হবে এটা আমি শিওর ছিলাম কারণ ফাইভ টেন বাই ফাইভ মানে হচ্ছে টু কিন্তু এখানে মাইনাস টু হবে কেন মাইনাস টু হবে কারণ থিটার মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রির থেকে বেশি এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা পৌঁছাইতে পারি যে এখানে হচ্ছে সমবেগ কাজ করবে কেন সমবেগ কাজ করবে কারণ এখানে আমাদের বেগের মান কিন্তু পরিবর্তন হইতেছে না কেমনে বুঝছি বেগের মান পরিবর্তন হইতেছে না এটা তুমি বুঝবা এইভাবে কারণ হচ্ছে আমাদের থিটার মান পরিবর্তন হয় না আসলে আমাদের থিটার সাথে কিন্তু খুবই রিলেটেড আমাদের বেগটা আমাদের থিটা মানে কি ওই যে ঢালের যে ট্যান থিটা সেই থিটাটাই কিন্তু এইটা অর্থাৎ আমাদের থিটা যদি কনস্ট্যান্ট হয় থিটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট আমাদের থিটা চেঞ্জ হচ্ছে না তার মানে আমাদের ভ্যালুসিটিও কনস্ট্যান্ট অর্থাৎ এখানে টু মিটার পার সেকেন্ড বেগ থাকবে এবং এটা হবে সমবেগ এটা মানে এই মিশ্র এটা সমবেগে একটা অবজেক্ট আমাদের চলতে থাকবে সেটা বোঝাতে আমরা এই বেগটা ব্যবহার করবো এবং এটা হচ্ছে আমাদের একটা ইউনিফর্ম ভ্যালোসিটি অর্থাৎ সুসমবেগ এটা কিন্তু আমাদের অসমবেগ নেই এখানে আমরা কোনো অ্যাক্সিলারেশন পাবো না খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো এর পরবর্তী আমরা যে রেসপেক্টটা এখন লক্ষ্য করব ফলে ধরো এটা কি জানলাম আমরা যে মাইনাস টু হবে হচ্ছে উইটার আমাদের মান এবং সেটা হবে সমবেগে চলবে তো এখন আমরা আর একটা রেসপেক্ট চিন্তা করি ধরো এরকম একটা গ্রাফ আছে আমাদেরকে দেওয়া এবং এরকম একটা গ্রাফ দিয়ে আমাদেরকে বলছে এইটা এইটা তো এইভাবে দিয়ে বলছে যে আসলে এই ক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুসিটি ধনাত্মক হবে না ঋণাত্মক হবে তুমি জাস্ট এখানে এস এবার আবার টি দেওয়া আছে তুমি এখানে এইভাবেই বলে দিবা যে আসলে এক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুসিটি যদি আমি নির্ণয় করতে চাই তাহলে সেটা কি প্লাস হবে না নেগেটিভ হবে তাহলে আমরা ফার্স্টে সর্বদা এ সকল বিষয় ওয়ার্ক আউট করার আগে সর্বদা আমরা যে বিষয়টা করব সেটা কি সেটা হচ্ছে এখানে তুমি একটা বিন্দু নিবা বিন্দু নিয়ে একটা স্পর্শক এঁকে ফেলবা একটা স্পর্শক বা ট্যানজেন্ট এঁকে ফেলবা ট্যানজেন্ট এঁকে অর্থাৎ এরকম বাঁকা থাকলে কিন্তু তুমি সরাসরি কোন এইভাবে নির্ণয় করতে পারবে না তোমার ট্যানজেন্ট এঁকে নিতে হবে এবং ট্যানজেন্ট টাকার পরে তুমি এইভাবে কোনটা কি করবে একসক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে চিন্তা করবা এবং যখন দেখবা তখন এই যে যে থিটার মানটা এই থিটার মানটাই হচ্ছে আমার থিটার মান তো আমি কি বলছি থিটার মান যখন আসলে আমাদের নাইটি ডিগ্রির থেকে ছোট হয় তখন আমাদের কি হয় ভ্যালুসিটি হচ্ছে আমাদের সর্বদা ধনাত্মক হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার মানে কি আমার এখানে ভ্যালুসিটির যে মানটা হবে সেটা হবে ধনাত্মক তো এই বিষয়টা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো আমাদের ভ্যালুসিটির মান ধনাত্মক হবে এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এইখানে আমাদের কিন্তু দেখতে পারবা যে এখানে আমাদের সময় বাড়ার সাথে সাথে অর্থাৎ আমি যদি এই পয়েন্টটার কথা চিন্তা করি আমি যদি এই পয়েন্টটার কথা ধরো চিন্তা করলাম এই পয়েন্ট বরাবর যদি আমি একটা স্পর্শ কাঁকি এইভাবে ধরো আমি একটা স্পর্শ কাঁকলাম এবং আঁকার পরে এখানে আমার যে থিটার মানটা হবে সেই থিটার যে মানটা সেটা কিন্তু আমাদের থিটার মানটা কিন্তু আমাদের এই থিটার মানটার থেকে বড় অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি এই যে যে থিটার মান এই থিটার মানটার থেকে কিন্তু আমার এই থিটার মানটা বড় অর্থাৎ আমি যত সময় যাবে এখানে কিন্তু কম সময় ছিল কিন্তু এখানে যখন আমি চিন্তা করছি তখন সময় আস্তে আস্তে বাড়ছে সময় কেন বাড়ছে কারণ হচ্ছে এটা তো এইভাবে চলতে চাই সময় বাড়া মানে কি এখানে সময় বেশি তাই সময় যখন আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে তখন আমরা দেখতেছি যে টাইম বাড়ার সাথে সাথে আমার কি হচ্ছে থিটার মান বাড়তেছে এবং থিটার মান বাড়া মানে হচ্ছে আমার স্লোপের মান বাড়া এবং স্লোপের মান বাড়া মানে হচ্ছে আমার ভি বাড়া অর্থাৎ বেগ এবং বেগ বাড়া মানে কি বেগ বাড়া মানে হচ্ছে আমার অ্যাক্সিলারেশন হওয়া অর্থাৎ বেগ বৃদ্ধিকেই তো আমরা বেগ বৃদ্ধির হারকে সময়ের সাথে আমাদের বেগ বৃদ্ধির যে হার তাকেই তো আমরা অ্যাক্সিলারেশন বলি তো আমাদের এখানে অ্যাক্সিলারেশন চলে আসবে এবং আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যখন আমাদের বেগ বাড়ে বেগ বাড়া মানে হচ্ছে আমার অ্যাক্সিলারেশন কি হবে পজিটিভ হবে সেই কথাগুলো আমি বলতেছি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেকটা কথা জাস্ট কিপ ইট কিপ দিস ইন মাইন্ড যে এ আমাদের যখন বেগ বাড়ে অর্থাৎ তখন আমাদের কি হয় এ এর মান ঋণাত্মক হয় যখন বেগ কমে তখন এ এর মান বেসিক্যালি আমাদের কি
শর্টকাট মেথড বলি যে দেখো আমাদের এইটা এই যে এই যে যে আমরা চিন্তা করতেছি কি চিন্তা করতেছি এই যে যে আমাদের স্পর্শগুলো চিন্তা করতেছি এইভাবে বা আমাদের এইভাবে আই মিন ট্যানজেনগুলো এইভাবে এইভাবে চিন্তা করতেছি মনে রাখবা যে আমাদের ট্যানজেনগুলো যখন এইভাবে হয় অথবা এইভাবে হয় অথবা আমাদের এইভাবে হইতেছে অর্থাৎ এরকম টাইপের যখন ট্যানজেন্ট হয় তখন আসলে আমরা যদি এইভাবে একটা ভূমি আই মিন একটা আনুভূমিক রেখা আঁকি তাহলে দেখবে যে কোনের মান হচ্ছে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট হয় তো যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট হয় তাই আসলে আমরা এইগুলো কি কী বলতে পারি এইগুলোকে বলবো আমার স্লোপ হচ্ছে পজিটিভ এবং আমাদের ভ্যালুসিটিও হবে পজিটিভ এবং আমাদের এক্ষেত্রে আমাদের ভ্যালুসিটি কী হবে পজিটিভ কিন্তু আমাদের রেখাগুলো যদি আসলে এরকম হয় এরকম বা এরকম বা এরকম এই টাইপের হলে বেসিক্যালি আমি যদি তুমি যদি এভাবে চিন্তা করো ধনাত্মক দিক তাহলে বেসিক্যালি কোনটা দেখবে যে নাইনটি ডিগ্রি থেকে বেশি হয়ে যায় এবং যেহেতু নাইনটি ডিগ্রি থেকে আসলে আমাদের এক্ষেত্রে কোনের মানটা বেশি হয়ে যায় তা তার মানে কি নাইনটি ডিগ্রি থেকে বেশি হওয়া মানে কি নাইনটি ডিগ্রি থেকে বেশি হওয়া মানে হচ্ছে যে আমাদের থিটার মান নাইনটি ডিগ্রি থেকে বেশি হওয়া মানে হচ্ছে যে আমাদের এখানে ভ্যালুসিটির যে মান সেটা হচ্ছে নেগেটিভ সেটা আমি বারবার বলতেছি সো ভ্যালুসিটির মান নেগেটিভ হয়ে যাবে সো এই জন্য আমাদের এই টাইপের যে স্পর্শক সেইগুলো থাকলে অর্থাৎ এইভাবে এইভাবে থাকলে আমরা বুঝতেই পারবো যে আসলে ভ্যালুসিটির মানটা নেগেটিভ হচ্ছে সো এটা হচ্ছে জাস্ট একটা কমন বিষয় তো আসলে আমরা এইভাবে গ্রাফটা দেখছি যে এইভাবে হলে আমরা কীভাবে চিন্তা করব কিন্তু আমরা যদি আর একটা স্টাইলে গ্রাফ দেখি অর্থাৎ ধরো আমাদের গ্রাফটা এই স্টাইলে আছে কোন স্টাইলে এরকম উল্টা স্টাইলে আছে তো এরকম স্টাইলে থাকলে তখন আমরা কি করব তখন আমরা আসলে কিভাবে চিন্তা করব যে ভ্যালু সিটি ধনাত্মক না ঋণাত্মক তখন একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করবা আবারও তুমি এই বরাবর একটা পয়েন্ট নিলা এবং পয়েন্ট নিয়ে কি করলা পয়েন্ট নিয়ে এই বরাবর একটা স্পর্শ কাকলা এবং স্পর্শ কেকে তুমি এখানে থিটা চিন্তা করলাম এবং এখানে যে থিটাটা তুমি পাইছো এখানে যে থিটাটা তুমি পাইছো সেই থিটাটা কি আসলে এখানে থিটার মান কিন্তু নব্বই ডিগ্রির থেকে ছোট যেহেতু নব্বই ডিগ্রির থেকে ছোট তুমি কি বলতে পারো যে এবং থিটা তো নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট এটা ঠিক আছে বাট তুমি আর একটা বিষয় লক্ষ্য করো যে আমি যখন টাইম বাড়তেছে টাইম বাড়ার সাথে সাথে আই মিন টাইম যখন আস্তে আস্তে বাড়তেছে অর্থাৎ তুমি যদি এইখানে চিন্তা করো এইখানে যখন তুমি চিন্তা করবা তখন তুমি কি করবা তখন তুমি কি জিনিসটা লক্ষ্য করবা অর্থাৎ এখানে যখন চিন্তা করবা তখন ব্যাপারটা কিন্তু এরকম হবে রাইট অর্থাৎ এই যে যে টাইমটা বাড়তেছে রাইট আচ্ছা সরি ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে তুমি যখন টাইম কম আই মিন এটা হচ্ছে এখানে এটা এখানে চিন্তা করছো বাট তুমি যখন এখানে চিন্তা করবা আসলে লাইনটা তো এই লাইনটা রাইট এই লাইনটা নিয়ে হচ্ছে আমরা কথা বলতেছি তো এই লাইনটা হচ্ছে আমাদের গ্রাফের অংশ তো তুমি যখন আসলে এই নিচের সময় কথা চিন্তা করবে এটা হচ্ছে আমাদের একটা বেশি সময়ের কথা চিন্তা করছি যেখানে সময়টা ধরো এখানে আমাদের টাইমটা বেশি থাকবে তবে এখানে তো টাইমটা কম থাকবে তো এই কম টাইমে আমাদের যদি আমি যদি চিন্তা করি এই বরাবর যদি আমি একটা স্পর্শক আঁকি তাহলে স্পর্শক আঁকলে তুমি কি দেখবা যে এখানে আমাদের যে থিটার মান সেটা কিন্তু নাইনটির থেকে কম সেটা ঠিক আছে বাট অলমোস্ট নাইনটির কাছাকাছি অর্থাৎ এখানে যে আমাদের থিটা প্রাইম এই থিটা প্রাইমের মান কিন্তু আমাদের কি থিটার থেকে বেশি অর্থাৎ আমি এই দ্বারা কি বুঝতে পারছি যে আমাদের সময়ের সাথে সাথে থিটার মান কিন্তু আমাদের কমতেছে বাড়তেছে আই মিন আই মিন সময় বাড়ার সাথে সাথে থিটার মান কমতেছে এটা আমরা বলতে পারি অর্থাৎ আমাদের টাইম বাড়ার সাথে সাথে থিটার মান কমতেছে গতটার অর্থাৎ আমরা এই যে গত চিত্রটা দেখছিলাম এই গত চিত্রটায় টাইম বাড়ার সাথে সাথে থিটার মানও বাড়তেছিল অর্থাৎ টাইম যত বাড়তেছিল থিটার মানও বাড়তেছিল কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের কি হয় টাইম বাড়ার সাথে সাথে আমাদের টাইম বাড়ার সাথে সাথে অর্থাৎ টাইম বাড়ার সাথে সাথে আমাদের থিটার মান কমে কিন্তু এবং এখানে টাইম কম টাইম কম থাকা অবস্থায় থিটার মান বেশি ফলে আমরা বলতে পারি টাইম বাড়ার সাথে সাথে থিটার মান কমে এবং থিটার মান ক্রমা মানে হচ্ছে আমার স্লোপ কমা এবং স্লোপ কমা মানে হচ্ছে আমার ভেলোসিটি ঋণাত্মক হওয়া না সরি এটার মানে কি এটা মানে হচ্ছে আচ্ছা স্লোপ কমা মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আমার ভেলোসিটি ঋণাত্মক হওয়া না এটা মানে হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটি কমা এটা মনে রাখবা আসলে ভেলোসিটি ঋণাত্মক হওয়া না ভেলোসিটি কমা ভেলোসিটি তখনই কেবল ঋণাত্মক হবে কখন ঋণাত্মক হবে যখন আসলে আমাদের থিটার মান নাইনটির থেকে বড় হবে কিন্তু এক্ষেত্রে নাইনটির থেকে ছোট আমাদের ভ্যালুসিটি আসলে ধনাত্মক থাকবে আই মিন ভ্যালুসিটির মানটা ধনাত্মক হবে তবে আমাদের এক্ষেত্রে আমাদের যে ভি আই মিন ভ্যালুসিটির মানটা ধনাত্মক হলেও আমাদের এই যে যে আই মিন এটা কমতে থাকবে আসলে এই ব্যাপারটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ যে ভ্যালুসিটি কমতে থাকবে কেন কমতে থাকবে কারণ হচ্ছে আসলে সময় বাড়ার সাথে সাথে আমরা দেখতে পারি কোনটা কমে এবং কোনটা কমা মানে হচ্ছ
খুবই গুরুত্বপূর্ণ তরণ ঋণাত্মক হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের আগের বার বেগ দেখছিলাম বাড়ছে এখন দেখি বেগ কমতেছে ফলে আমাদের তরণ ঋণাত্মক হয়ে যাবে সেই ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ তো আমি শর্টকাট একটা মেথড বলে দিই দেখো আমরা যখন এরকম ক্ষেত্র চিন্তা করছি অর্থাৎ আমরা যখন এরকম একটা রেসপেক্ট চিন্তা করছি এরকম রেসপেক্ট আমরা বলছি যে তরণ আসলে বৃদ্ধি পায় এটা কিন্তু আমরা বলছি যে তরণ পজিটিভ হয় কারণ কি সময়ের সাথে সাথে আমাদের থিটাটা বৃদ্ধি পায় থিটাটা বৃদ্ধি পায় ফলে আমাদের বেগ বৃদ্ধি পায় ফলে আমাদের তরণ ধনাত্মক হয় এবং এই ক্ষেত্রটাই বলছি যে আমাদের সময়ের সাথে সাথে আমাদের টাইম বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের থিটাটা হ্রাস পায় ফলে আমাদের বেগ হ্রাস পায় ফলে আমাদের তরণ কি হয় তরণ ঋণাত্মক হয় আমরা এরকমভাবে বলছি তবে এটাকে সহজভাবে একটা মনে রাখার কৌশল হচ্ছে যে মনে রাখবা সর্বদা এটা যদি এস হয় এটা যদি টি হয় তাহলে কি মনে রাখতে হবে যে আমাদের এই যে এরকম একটা কনকেভ শেপ যদি আমরা চিন্তা করি অর্থাৎ এরকম উপরের দিকে যদি কিছু হয় আই মিন উপরের দিকে আই মিন কনকেভ শেপ চিন্তা করলাম যেটা আপওয়ার্ড দিকে খোলা এরকম কন কনকেভ শেপের ক্ষেত্রে সর্বদা মনে রাখবা এ হচ্ছে পজিটিভ এ হচ্ছে পজিটিভ এবং এ পজিটিভ মানে হচ্ছে আমার বেগ বৃদ্ধি পাবে বেগ বৃদ্ধি পাওয়া মানে থিটা বৃদ্ধি পাবে এবং আর একটা শেপ যদি আমি চিন্তা করি এটা যদি এস হয় এটা যদি টি হয় এবং এই শেপটাতে আমাদের এইটা হচ্ছে উল্টা অর্থাৎ আমাদের কনকেপ শেপটার ডাউনওয়ার্ড খোলা এরকম সিচুয়েশান বা এরকম রেসপেক্ট আমাদের এ হচ্ছে নেগেটিভ সো এই দুইটা রেসপেক্ট যদি তুমি মনে রাখতে পারো তাহলে আমি শর্টকাট বলে দিলাম যে আসলে কীভাবে তুমি নির্ণয় করবা এটা হচ্ছে টি এটা হচ্ছে এস এবং এক্ষেত্রে দেখো আমি যখন এই এই দুইটার সাথে তুমি যদি এইটার মিক্স করো অর্থাৎ দেখো এইটা কিন্তু আসলে নিচের দিকে এইভাবে একটা টেন্ডেন্সি আছে রাই তো যখন নিচের দিকে টেন্ডেন্সি আছে তখন আমার কি তরণ হচ্ছে মাইনাস এবং এটা হচ্ছে উপরের দিকে এভাবে টেন্ডেন্সি আছে অর্থাৎ উপর দিকে একটু খোলা খোলা ভাব তাই এই ক্ষেত্রে আমার তরণ হচ্ছে পজিটিভ সো এটা কিন্তু এভাবে মিলাই নিতে পারো যে দেখো এটা উপর দিকে খোলা খোলা ভাব তাই এটা হচ্ছে আমাদের তরণ পজিটিভ এবং এটা যেহেতু নিচের দিকে খোলা তাই আমাদের এটা হচ্ছে নেগেটিভ সেইভাবে মনে রাখতে পারবো যে যখনই নিচের দিকে খোলা থাকবে তখন সেই ক্ষেত্রে আমার তরণ নেগেটিভ হবে তরণ নেগেটিভ হওয়া মানে হচ্ছে আমার বেগ হ্রাস পাবে বেগ হ্রাস পাওয়া মানে কি আমার থিটার হ্রাস পাবে থিটার হ্রাস পাওয়া মানে কি আমার স্লোপ হ্রাস পাবে সো এই বিষয়গুলো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ টাইম বাড়ার সাথে সাথে তো এই টপিকসগুলো গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং আমরা আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু পয়েন্ট চলো শিখি যে আমাদের ভি এবং এ এই দুইটা বিষয়ের যদি আমাদের সেম সাইন হয় যদি সাইন আমাদের সাইন অর্থাৎ চিহ্ন যদি সেম হয় সাইন বা চিহ্ন যদি সেম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কি বলবো যে আমাদের স্পিড আমাদের স্পিড বৃদ্ধি পাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ আমাদের যদি সাইন্স সেম হয় তাহলে স্পিড বৃদ্ধি পাবে দেখো তাহলে আমি বলতে পারি যে আসলে আমাদের তরণের সাইনও যদি নেগেটিভ হয় বেগের সাইনও যদি নেগেটিভ হয় তাহলে কি স্পিড বৃদ্ধি পাবে অ্যান্সার হচ্ছে হ্যাঁ বৃদ্ধি পাবে তবে আমাদের নেগেটিভ ডাইরেকশানে অর্থাৎ ঋণাত্মক দ্বারা বোঝানো হচ্ছে নেগেটিভ ডাইরেকশানে আমাদের বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ এরকম যদি এর মান পজিটিভ হয় বা এর ভি এর মান পজিটিভ হয় এবং এর মানও ঋণাত্মক ভিয়ের মানে ঋণাত্মক এই সকল ক্ষেত্রে আমাদের স্পিড বৃদ্ধি পাবে কি বৃদ্ধি পাবে স্পিড বৃদ্ধি পাবে এবং যখন আমাদের এ এবং ভি এই দুইটার সাইন আসলে এক না তখন সাইন এক না তখন সেক্ষেত্রে আমাদের স্পিড হ্রাস পাবে সো এই ক্ষেত্রটা এই দুইটা ক্ষেত্র মনে রাখবো যখন সাইন এক না তখন স্পিড হ্রাস পাবে যখন সাইন একই তখন স্পিড বৃদ্ধি পাবে সো এই ব্যাপারগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো আসো আসলে আমরা এতক্ষণ যা শিখলাম তা দিয়ে যদি আমরা আসলে আর একটু রিচার্জ করতে চাই যে আসলে আমরা দেখি যে প্রবলেম সলভ করতে পারি কি না ধরো এরকম একটা ব্যাপার আছে এবং এরকম ব্যাপার দিয়ে আমাদের এভাবে বলা আছে যে এটা হচ্ছে আমাদের এ সেটা হচ্ছে আমাদের টি তো এরকম একটা রেসপেক্ট বলে বলে দেওয়া আছে এবং তাহলে তুমি কি করবা এরকম রেসপেক্ট যদি তুমি চিন্তা করতে চাও যে আসলে বেগ পজিটিভ না নেগেটিভ সেটা চিন্তা করতে চাও তার আগে আমি বলে নেই তুমি কিন্তু আমি তোমাকে অলরেডি শর্টকাট শেখাই দিছি যে যখন এইভাবে দেখো এটা কিন্তু আমার উপরের দিকে খোলা এবং যখন উপরের দিকে খোলা ব্যাপারটা আসবে তখন আমার তরণ কি হয় সর্বদা পজিটিভ হয় তরণের মান পজিটিভ হওয়া মানে কি আমার বেগের মান বেগের মান হচ্ছে বৃদ্ধি পাবে রাই অর্থাৎ তরঙ্গের মান পজিটিভ হওয়া মানে হচ্ছে আমাদের বেগের মান বৃদ্ধি পাবে এবং এর মানে কি আমাদের বেগের মান বৃদ্ধি পাবে স্লপের মান বৃদ্ধি পাবে তো তা বাদে তা হলো কিন্তু তা বাদে আমরা এখন যে বিষয়টা বুঝতে হবে সেটা কি সেটা হচ্ছে বেগের মান কি তাহলে পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ রাই তো এই বিষয়ের জন্য দেখো আমি যেটা এখন দেখাবো এখানে হচ্ছে আমি একটা স্পর্শ কাঁকবো আমি যদি এই বরাবর একটা স্পর্শ
আমাদের এই যে যে দিক আই মিন যে কোনটা পড়ছে সেই কোনটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি থেকে বড় তাই আমাদের ভ্যালোসিটির মান হবে ঋণাত্মক এবং এখানে আমাদের কি হবে তরণ ধনাত্মক ভ্যালোসিটির মান ঋণাত্মক ফলে আমাদের এখানে দুইটার চিহ্ন ভিন্ন ফলে আমাদের এখানে স্পিড হ্রাস পাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমাদের স্পিড হ্রাস পাবে অর্থাৎ চিহ্ন আলাদা হলে আমাদের স্পিড হ্রাস পাবে এটা হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে ভ্যালুসিটি এবং এ এবং ভ্যালুসিটি এবং এ এর চিহ্ন কিন্তু ভিন্ন হতে পারে সেটার একটা উদাহরণ আমরা এখানে দেখলাম আসলে ভিন্ন যে হবে না এরকম কিন্তু না আমরা আসলে ভি এর শর্টকাট দেখছি ভি এর শর্টকাট অর্থাৎ ভি কীভাবে পজিটিভ কীভাবে নেগেটিভ অর্থাৎ এভাবে উপর দিকে খোলা থাকলে সেটা এর ক্ষেত্রে মানটা পজিটিভ হয় এটা আসলে আমরা কিন্তু শিখছি রাইট এবং এবং কথা হচ্ছে যে আসলে আমাদের এখন আর একটা ক্ষেত্র যদি চিন্তা করো যে এরকম একটা রেসপেক্ট এখানে এইভাবে আমাদের দেওয়া আছে অর্থাৎ এইভাবে বলা আছে এইভাবে বলা থাকলে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের স্পিডটা কেমন হবে তাহলে আমরা আবারও একটা স্পর্শক এভাবে এঁকে নিলাম স্পর্শক আঁকার পরে ধনাত্মক দিকের সাথে এক্ষেত্রেও আমার কী কোনো উৎপন্ন করছে এক্ষেত্রে যে থিটাটা উৎপন্ন করছে সেটাও কিন্তু আসলে নেগেটিভ যেহেতু সেটাও নেগেটিভ তাই এক্ষেত্রে আমার থিটা কী হবে থিটা কী করবে থিটা যেহেতু আসলে নাইনটি ডিগ্রির থেকে বেশি নাইনটি ডিগ্রির থেকে বেশি তাই আমাদের এক্ষেত্রে ভ্যালুসিটি কী হবে ভ্যালুসিটি মানটা ঋণাত্মকই হবে তবে এই শেপটা দেখো এই শেপটা আমাদের কি বোঝাচ্ছে যে আসলে নিচের দিকে আই মিন এটা কিন্তু নিচের দিকে খোলা তাই যেহেতু নিচের দিকে খোলা তাই আমি একেও বলবো নেগেটিভ তো এ এর মানও নেগেটিভ ভি এর মানও নেগেটিভ তাই আমি বলবো যে এখানে আসলে আমাদের কি হচ্ছে আমাদের বেগের যে আই মিন দুইটার সাইন যেহেতু এক তার মানে কি আমাদের দুইটার নেগেটিভ ডাইরেকশন বরাবর আমাদের স্পিড বৃদ্ধি পাবে স্পিড স্পিড বৃদ্ধি পাবে কোন বরাবর নেগেটিভ ডাইরেকশন বরাবর মাইনাস দ্বারা দুইটার সাইন একই এবং মাইনাস দ্বারা বোঝাচ্ছে নেগেটিভ দিক বরাবর বৃদ্ধি পাবে যখন দুইটার শ্রেণী প্লাস হতো তখন বোঝাতো আসলে আমাদের পজিটিভ দিক বরাবর আমাদের কি বৃদ্ধি পাবে স্পিড বৃদ্ধি পাবে সো এই ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ রাইট সো এ ব্যাপারটা আসলে যখন আমাদের ডাইরেকশান এক হয় তখন আসলে কিন্তু আমাদের সাইনটা এক হয়ে যায় তো এই এবং যখন ডাইরেকশান আলাদা হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের সাইনটা ডিফারেন্ট হয় এবং সে তখন আমাদের স্পিডটা হ্রাস পায় তো এই ব্যাপারগুলা জাস্ট আমরা মনে রাখব তো আশা করি আমরা বুঝতে পারছি তো আমরা ইভেন্চুয়ালি শেষ করার আগে আর একটা বিষয় দেখি যে ধরো এরকমভাবে বলা আছে তোমার একটা গ্রাফে এবং গ্রাফে এরকমভাবে বলা থাকার পরে ধরো এরভাবে আমি একটা লাইন চিন্তা করলাম এবং তোমাকে বলা হলো আসলে এই ক্ষেত্রে আমার তরণ কত এরকম একটা গ্রাফে তোমার তরণ চিন্তা করতে বলছে তাহলে তুমি এটা হচ্ছে এস টি আমরা এস টি গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করতেছি রাই তো এখানে দেখো তুমি যখন তরণ নির্ণয় করতে যাবে এখানে এটা হচ্ছে তোমার থিটা এবং তুমি যখন এইভাবে প্রত্যেকটা জায়গায় এই লাইন বরাবর থিটা নির্ণয় করতে যাবে দেখবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমার থিটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট যখন থিটা কনস্ট্যান্ট তার মানে কি তোমার ইভেন্টচুয়ালি দেখবা ভ্যালুসিটি কনস্ট্যান্ট এবং ভ্যালুসিটি কনস্ট্যান্ট মানে হচ্ছে আমার এ শূন্য সো তোমার ওইরকম রেসপেক্ট যদি এ নির্ণয় করতে বলে তাহলে তুমি বলে দিবা এ হচ্ছে শূন্য বা তরণের মান হচ্ছে শূন্য সো যখন আমাদের বেগ কনস্ট্যান্ট থাকে তখন বেগের পরিবর্তন হয় না ফলে আমাদের তরণ শূন্য হয়ে যায় সো আশা করি বুঝতে পারছো